हेलो स्टूडेंट्स कल हम लोग बैलेंसिंग पढ़े थे बैलेंसिंग में हम लोग दो तरह का बैलेंसिंग पढ़े थे है ना एक हीट एंड ट्रायल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड एल्जेब्रिक मेथड में ऑलमोस्ट सब लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम है खास करके एट क्लास के बच्चों को है ना तो हम लोग थोड़ा एल्जेब्रिक मेथड देखते हैं फिर से ये होता क्या और कैसे बनता है तो एल्जेब्रिक मेथड में जाने से पहले हम लोग देखे आप थोड़ा समझे कि कुछ बच्चा लोग का नंबर ऑफ आइटम्स फाइंड करने में ही प्रॉब्लम है तो नंबर ऑफ आइटम फाइंड करने में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उस उनको ये नहीं पता कि अगर एलिमेंट का कोफिशियंट होता है वो क्या बताता है और किसी भी एलिमेंट का सफिक्स जो होता है रिएक्शन में वो क्या बताता है तो थोड़ा इसको समझते हैं है ना तो ध्यान दो अगर हम कहीं लिखा हुआ देखते हैं टू एच टू टू एच टू तो इसका मतलब होता है ये जो नीचे वाला सफिक्स जो होता है ये जो होता है ये बताता है नंबर ऑफ एटम ये बताता है नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम है ये बता रहा है ये नीचे वाला है ना और ये जो कॉफिशियंट है ये जो कॉफिशियंट है किसी भी एलिमेंट के आगे जो रिएक्शन में कॉफिशियंट दिखा रहता है वो बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये क्या बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है देखो तो, तो इससे हम तो अगर पूछे कि इसमें कितना एटम है तो हम तो कैसे फाइंड करेंगे देखो जो सफिक्स है वो बता रहा है एक मॉलिक्यूल में कितना आइटम है सफिक्स क्या बता रहा है एक मॉलिक्यूल में कितना आइटम है और टोटल मॉलिक्यूल कितना है टू तो जब एक मॉलिक्यूल में दो आइटम है तो दो मॉलिक्यूल में कितना होगा चार तो मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और सफिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम मिलेगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितना होगा सफिक्स सफिक्स मल्टीप्लाई बाई कॉफिशियंट सफिक्स मल्टीप्लाई बाई कॉफिशियंट सफिक्स मल्टीप्लाई बाई कॉफिशियंट अब ध्यान दो सफिक्स क्या है ये जो हाइड्रोजन के नीचे लिखा रहता है किसी भी एलिमेंट के नीचे में लिखा रहता है केमिकल इक्वेशन में और जो हाइड्रोजन के बगल में लिखा था उसको कॉफिशियंट बोलते हैं तो कॉफिशियंट भी टू और ये भी टू तो इसमें नंबर ऑफ आइटम कितना हो जाएगा टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर क्लियर है अब जैसे एक इक्वेशन को देख के समझते हैं हम लोग कि किसमें कितना है ठीक है इसको उतार लेना एक इक्वेशन को देख लो और उससे समझते हैं कै, कैसे निकालेंगे जैसे मान लो टू एफ ई टू ओ थ्री टू एफ ई टू ओ थ्री ये इक्वेशन दिया हुआ है ठीक है टू एफ ई टू ओ थ्री अब इसका हम लोग फाइंड करेंगे इसका कौन सा आयरन का एटम कितना है ऑक्सीजन का एटम कितना है तो याद रखो ये जो टू आगे दिखा हुआ है ना ये टू तो ये जितना भी एलिमेंट होता है वो सबके लिए ये मॉलिक्यूल है टू ये दो मॉलिक्यूल आयरन के लिए भी है ये दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए भी है किसी कंपाउंड के अगर आगे टू लिखा रहता है तो उस कंपाउंड जितना भी एलिमेंट होता है उस उसका मॉलिक्यूल इतना ही होगा क्लियर है तो अगर हम बोलते हैं ये टू एफ ई टू ओ थ्री है जिससे मतलब दोनों का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और आयरन का मॉलिक्यूल कितना है टू और एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना है एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का आइटम कितना है थ्री और एक मॉलिक्यूल ऑफ आयरन में सॉरी एक मॉलिक्यूल ऑफ आयरन में आइटम कितना है टू तो ध्यान दो एक मॉलिक्यूल में दो है और टोटल आयरन में कितना मॉलिक्यूल है फोर तो नंबर ऑफ आयरन आइटम कितना हो जाएगा नंबर ऑफ आयरन आइटम इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाई ये तो टू मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू फोर ठीक है और यहां पे देखो नंबर ऑफ तो नंबर ऑफ आयरन आइटम कितना है टू मल्टीप्लाई बाई टू इज टू फोर ये मल्टीप्लाई बाई एज टू क्या हो जाएगा फोर उसी तरह से नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम ऑक्सीजन आइटम इज इक्वल टू इसका सफिक्स ये और इसका भी नंबर ऑफ मॉलिक क्या है ये तो थ्री मल्टीप्लाई बाई टू डेट इज इक्वल टू सिक्स इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितना हो जाएगा सिक्स क्लियर है तो अब हम लोग चलते हैं बैलेंसिंग पे अब ये क्लियर है कि कैसे नंबर हम लोग नंबर फाइंड करते हैं तो एक और एग्जांपल देख लो ताकि और क्लियर हो जाए है ना इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है तो एक एग्जांपल हम लिख देते हैं पूरा इक्वेशन ही लिखते हैं टू एफ ई थ्री टू एफ ई थ्री ओ थ्री प्लस थ्री सी एल फोर एफ ई प्लस थ्री सी ओ टू क्लियर अब देखो ये पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है अभी हम तो इसको बैलेंस नहीं किए ऑलरेडी बैलेंस है ठीक है अब इसमें हम लोग सिर्फ इसलिए इसको हम देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ एटम कैसे हम फाइंड करेंगे अब कैसे चेक करेंगे कि बैलेंस है या नहीं तो ध्यान दो ना इसमें सबसे पहले देखेंगे कि दोनों तरफ आयरन आयरन एफ ई दोनों तरफ एफ ई बराबर है कि नहीं तो सबसे पहले ये एल एच एस ये लेफ्ट हैंड साइड में एरो के लेफ्ट हैंड साइड में एल एच एस में चेक करो 
आयरन का नंबर कितना है तो आयरन कितना है आयरन का सर्फिक्स टू है और मॉलिक्यूल भी टू है तो नंबर ऑफ एटम क्या होता है सर्फिक्स मल्टीप्लाई बाई कॉफिशियंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है तो टू मल्टीप्लाई बाई टू आयरन कितना हो जाएगा जैसे सर फोर आर एच एस में आ जाओ आर एच एस में आयरन ऑलरेडी इसके नीचे कुछ नहीं मतलब वन है तो वन मल्टीप्लाई बाई फोर इज इक्वल टू फोर तो दोनों तरफ आयरन ठीक है चार चार है अब आ जाओ ऑक्सीजन पे यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है नीचे पे थ्री और इसका मॉलिक्यूल कितना है टू तो थ्री मल्टीप्लाई बाई टू सिक्स अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है नीचे टू इधर इसका सफिक्स कितना है ऑफिसियन कितना है थ्री तो यहाँ पे थ्री मल्टीप्लाई बाई टू सिक्स क्लियर अब यहाँ पे कार्बन कितना है यहाँ पे कुछ नहीं तो वन वन मल्टीप्लाई बाई थ्री इज इक्वल टू थ्री लेफ्ट एंड साइड में कार्बन थ्री है और यहाँ पे कार्बन कितना है तो यहाँ पे कार्बन कितना है देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं तो वन वन मल्टीप्लाई बाई थ्री इज इक्वल टू थ्री तो दोनों तरफ देखो तो आयरन फोर फोर ऑक्सीजन सिक्स सिक्स कार्बन थ्री थ्री तो ये पता चला कि नंबर ऑफ एटम हम लोग कैसे निकालते हैं क्लियर है नंबर ऑफ आइटम निकालने का तरीका क्या है अब देखो जब हम बैलेंसिंग बाई एलिजेटिक एक्सप्रेशन करते हैं तो हम लोग क्या मानते हैं एक वेरिएबल मानते हैं इसके जगह पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के जगह पे जो तुम्हारा कॉफिशियंट है इसके जगह पे हम लोग वेरिएबल मानते हैं इसके जगह ए बी सी डी मानते हैं है ना तो जब हम लोग नंबर ऑफ आइटम निकालते हैं तो इसके सफिक्स से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टू ए होगा इसमें अगर मान लो मान ले सब चलो इसी को बैलेंसिंग करके देखते हैं एलिजेटिक मैथ से तो देखो एफ ई टू ओ थ्री प्लस कार्बन क्या बनेगा आयरन अलग हो जाएगा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो हम क्या करते हैं जो क्योंकि हमको नहीं पता कि इसके आगे क्या है इसके आगे क्या है इसका इसका कॉफिशियन क्या होगा इसका कॉफिशन जब बैलेंसिंग में सफिक्स चेंज नहीं होता है सिर्फ कॉफिशियन चेंज होता है नीचे में हम चेंज नहीं कर सकते जब भी चेंज करेंगे कॉफिशियन को चेंज करेंगे और दोनों तरफ बराबर करना होता है एलिमेंट को है ना तो अब हम लोग इसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे सबसे पहले हम लोग चारों का क्या मानेंगे वेरिएबल मान लेंगे चारों का वेरिएबल का क्या मान लेंगे क्योंकि हमको इस साल चारों का ऑफिसियंट नहीं पता वही निकालना है तो इसको मान लेंगे इसका कॉफिशियंट है ए हमेशा इसका कॉफिशियंट है ए इसका मान लेंगे बी ठीक है इसका कॉफिशियंट मान लेंगे सी और इसका कॉफिशियंट मान लेंगे डी क्लियर है अब हमको ये पता है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम एटम कितना है इक्वल होता अगर इस तरफ आयरन जितना है उतना ही आयरन उस तरफ होगा तो चलो तो एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड और आर एच एस राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम लोग निकालते हैं सबका नंबर ऑफ आयरन तो सबसे पहले आयरन का निकालो आयरन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है वो तो इसका सफिक्स टू है इसका कॉफिशियंट क्या है ए तो नंबर ऑफ आइटम कितना होता है सफिक्स मल्टीप्लाई बाई कॉफिशियंट तो टू मल्टीप्लाई बाई ए तो इस साइड तो टू ए है इस साइड नंबर ऑफ आयरन कितना है टू ए इस साइड नंबर ऑफ आयरन कितना है देखो एल ई यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब वन है तो वन मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अब ये हमको पता है कि दोनों तरफ आयरन का नंबर क्या होना चाहिए सेम अगर यहाँ पे टू है तो टू है तो यहाँ पे भी टू ए होना चाहिए तो मतलब सी है मतलब सी भी तुम्हारा टू ए के बराबर होगा क्योंकि दोनों तरफ सेम होता है अगर इस तरफ नंबर ऑफ आयरन टू ए आया है और इस तरफ नंबर ऑफ आयरन सी आया है तो हमको पता होता है कि केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेड साइड में कोई भी एलिमेंट बराबर होता है तो ये टू है तो ये भी टू होगा मतलब सी तुम्हारा किसके बराबर होगा टू के बराबर होगा तो ये दोनों इक्वल होगा ठीक है अब दूसरा आ जाओ ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन जो हम लोग देखते हैं तो ऑक्सीजन इसका कितना है इसका सफिक्स थ्री है और इसका कॉफिशियंट ए है तो थ्री मल्टीप्लाई बाई ए क्या हो जाएगा थ्री ए क्लियर है अब इस साइड ऑक्सीजन देखो इसका सफिक्स टू है और इसका कॉफिशियंट क्या है डी तो टू मल्टीप्लाई बाई डी टू डी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा टू डी अब देखो दोनों तरफ ऑक्सीजन भी सेम होगा तो इसका मतलब ये वाला इक्वल टू ये होगा ये दोनों बराबर होगा क्लियर है अब तीसरा आ जाओ तीसरा आ जाता है हम लोग कार्बन पे इस साइड कार्बन के नीचे सफिक्स क्या है वन कुछ नहीं लिखा मतलब वन वन मल्टीप्लाई बाई बी इसको टू बी हो जाएगा क्लियर है अब इधर आ जाओ इधर कार्बन के नीचे क्या है कुछ नहीं है तो वन वन मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू डी तो ये डी के बराबर हो जाएगा क्लियर है तो बी इज इक्वल टू डी दोनों बराबर हो जाएगा क्लियर है तो हमको इतना करना था हम तीन जितना एलिमेंट है सबका निकाल लिए आयरन का भी निकाल लिए ऑक्सीजन का भी निकाल लिए कार्बन का भी निकाल लिए अब तो कोई एलिमेंट बचा नहीं है ना तो बस अब इसी पे हमको काम करना है उसका काम खत्म अब हम किस पे काम करना है इस हम इस इसका इक्वेशन बाद में पहले ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उस पर उस पर काम करते हैं ठीक है तो अब इसको हम फिर से लिखेंगे अभी देख लो क्योंकि जगह नहीं है अब देखो यहां से हमको इक्वेशन क्या क्या मिला सबसे पहले हमको क्या मिला टू ए इज इक्वल टू सी सबसे पहला इक्वेशन क्या मिला टू ए इज इक्वल टू सी
इसका भी काम खत्म अब देखो इसको सॉल्व करना है हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग माने अवेलेबल ए बी सी डी तो उसमें से किसी ए को वन मान लो किसी ए को क्या मान लेंगे वन तो सबसे अच्छा पैराई वाला को वन मान लो ए को वन मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू वन ए को क्या मान लेंगे वन तो जब ए को वन माने तो सी कितना हो जाएगा तो सी इज इक्वल टू तुम्हारा टू ए है ना यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्या है टू ए तो ए के जब वन हम लोग गुट कर देंगे तो टू मल्टीप्लाई बाई वन इज इक्वल टू टू तो मेरा सी इज इक्वल टू टू आ गया अब यहाँ पे देखो ये वाला देखो ये वाला टू डी इज इक्वल टू क्या है थ्री ए टू डी इज इक्वल टू थ्री ए ए मेरा कितना है वन तो ए का पेलोफुट कर दो थ्री मल्टीप्लाई बाई वन इज इक्वल टू थ्री तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये टू उधर जाकर थ्री से डिवाइड होगा तो थ्री बाई टू क्लियर है अब ध्यान दो मेरा ए निकल गया सी निकल गया डी का डी बचा हुआ अब देखो तो बी और डी दोनों बराबर है तो डी मेरा थ्री बाई टू तो बी बीच में कितना हो जाएगा बी भी मेरा क्या हो जाएगा थ्री बाई टू क्योंकि देखो तो यहाँ पे बी इज टू थ्री है तो बी डी मेरा थ्री बाई टू तो बी भी क्या हो जाएगा थ्री बाई टू अब ये सबको रेशियो में लिख दो रेशियो किससे बनाओगे ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी रेशियो बनाएंगे तो रेशियो ए का वैल्यू कितना था वन बी का वैल्यू कितना आया था थ्री बाई टू सी का वैल्यू कितना आया सी 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 का वैल्यू टू और डी का वैल्यू कितना आया थ्री बाई टू तो डी का वैल्यू थ्री बाई टू क्लियर है यहां तक समझ में आ गया सबका रेशियो बन गया अब रेशियो में ध्यान देना रेशियो को भी फ्रैक्शन में रखना है रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं रखना है तो जो भी है नीचे में इसका इसका डिनोमिनेटर क्या है वन इसका डिनोमिनेटर वन जब कुछ है तो वन तो ये चारों का हम डिनोमिनेटर का एसियम निकालेंगे तो वन टू टू वन टू वन टू का एसियम निकालोगे तो टू आएगा तो सबका एसियम सबको सबका डिनोमिनेटर टू फ्रैक्शन पर हो ना डिनोमिनेटर टू कैसे किया जाता है तो सबका सबका जो डिनोमिनेटर है वो एसियम के बराबर होना चाहिए तो ये सबका एसियम कितना आया टू आया ना एसियम टू आया तो इसका डिनोमिनेटर टू करने के क्या करोगे इसमें टू मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी टू मल्टीप्लाई करोगे इसका भी डिनोमिनेटर टू करने के क्या करना पड़ेगा टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर भी टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या हो गया वन टू वन टू जर टू बाई टू इज टू थ्री बाई टू ये तो पहले से टू था इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया और ये हो जाएगा टू इंटू टू मतलब फोर बाई टू और ये हो जाएगा थ्री बाई टू अब रेशियो में जब चार जब जितना भी रेशियो होता है उसमें जो कॉमन होता है वो कट जाता है देखो तो सब में वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू कॉमन है तो नीचे का टू 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 सब में कट जाएगा कट जाएगा तो मेरा रेशियो क्या आ गया टू इज टू थ्री इज टू फोर इज टू थ्री तो मतलब मेरा ए का वैल्यू आ गया टू बी का आ गया थ्री सी का आ गया फोर और डी का आ गया थ्री क्लियर है आप उस इक्वेशन में इसको पुट कर दो उतार लेना उस इक्वेशन में इसको पुट कर दो कौन सा इक्वेशन था मेरा एफ ई टू ओ थ्री एफ ई टू ओ थ्री प्लस क्या था कार्बन प्लस कार्बन तो बना था एफ ई प्लस सीओ टू ये बना था अब ए मेरा यहां पे था ना एफ ई के पहले तो ए का मेरा कितना आया टू तो इसके जगह पे टू ही मेरे के जगह पे बी के जगह पे क्या आया सी बी मेरा कहा था सी के पहले तो बी के जगह पे क्या आया थ्री तो बी के जगह पे थ्री लिख दो अब C के जगह पे क्या आया फोर तो C के जगह पे फोर लिख दो और D के जगह पे क्या आया थ्री तो D के जगह पे थ्री लिख दो देखो बैलेंस हो गया अब हम लोग चेक कर लेते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ इसको उतारते जाना अब हम लोग चेक कर लेते हैं बैलेंस हुआ या नहीं हुआ देखो एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड में और आर एच एस राइट हैंड साइड में आयरन है आयरन है ऑक्सीजन है और कार्बन है तीन एलिमेंट है आयरन कितना है टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर है इधर आयरन कितना दिया इधर कुछ है तो वन मल्टीप्लाई बाई फोर फोर है इधर देखो ऑक्सीजन कितना है थ्री मल्टीप्लाई बाई टू सिक्स है इधर ऑक्सीजन कितना है टू मल्टीप्लाई बाई थ्री सिक्स है इधर कार्बन कितना है थ्री इधर वन है तो वन मल्टीप्लाई बाई थ्री इंच पर टू थ्री है यहाँ पे भी कार्बन के नीचे कुछ नहीं तो वन मल्टीप्लाई बाई थ्री थ्री है तो देखो तो दोनों सारा दोनों तरफ बराबर हो गया सारा एलिमेंट तो इसका मतलब ये बैलेंस हो गया बायोजेनिक मैथड क्लियर है तो यहाँ पे समझ में आ गया पहला ठीक है चलो जिसको समझ में आ गया अच्छी बात जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए एक और एग्जांपल ठीक है एक और एग्जांपल से समझते हैं छोटा सा एग्जांपल ताकि समझने में क्लियर हो ठीक है तो देखो एच जी ठीक है एच जी जी ओ ओ को जब हम लोग ब्रेक करेंगे डिकम्पोज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एच जी प्लस ओ टू में क्लियर है एच जी ओ को जब हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एच जी प्लस ओ टू में अब इसको बैलेंस करना है इसको बैलेंस करना है बैलेंस करने के लिए क्या बोलते हैं जिसका कॉफिशियंट नहीं पता बैलेंस करने का मतलब क्या है कॉफिशियंट में कोई नंबर डालना है 
ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए तो कॉफिसेट का नंबर हमें नहीं पता तो तीन को तीन को तीन अलग अलग एलिमेंट या कंपाउंड रहते हैं तीनों का कॉफिसेट हम लोग कुछ मान लेते हैं तो पहला वाला का मान लेते हैं ए दूसरा वाला का बी और तीसरा वाला का सी ठीक है तीसरा वाला का सी अब ध्यान दो तो इसमें हम का मेरा एलिमेंट जो है एलिजेस में कौन कौन है एच है और ओ है एच है और ओ है तो इसमें एच कितना है एच के आगे वन है कुछ नहीं है मतलब वन तो वन मल्टीप्लाई बाई ए ए है इसमें नंबर ऑफ एच जी कितना है ए और इधर भी एच के आगे क्या है वन तो इसमें भी क्या है वन मल्टीप्लाई बी तो आर एच एस में एच जी का एटम कितना हो जाएगा वन मल्टीप्लाई बाई बी इज टू बी अब ऑक्सीजन पे आ जाओ यहाँ पे भी ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं मतलब वन है तो वन मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू ए इधर ऑक्सीजन कितना है टू है तो टू मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू टू सी क्लियर है अब देखो बस दो ही एलिमेंट है ना तीसरा एलिमेंट तो है नहीं तो कुछ लिखने का जरूरत है नहीं अब ध्यान दो जितना एच इधर है उतना ही एच इधर भी होगा तो मतलब इधर एच जी ए है एल एच एस में और आर एच एस में एच जी बी है तो मतलब ए इज इक्वल टू बी होगा और ऑक्सीजन जितना इस साइड में होगा उतना ही ऑक्सीजन इस साइड में होगा अगर एल एच एस में ऑक्सीजन ए है और आर एच एस में ऑक्सीजन टू सी है तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू टू सी होगा क्लियर है ए इज इक्वल टू क्या होगा टू सी होगा तो नारा अब ध्यान दो मेरा ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू टू सी मिल गया ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू क्या मिला टू सी मिला तो इसको इक्वेशन को लिख लो ए इज इक्वल टू बी और यहाँ पे मिल गया दूसरा वाला से ए इज इक्वल टू टू सी अब हम क्या बोलते किसी ए को पहला ही वाला तो ए को वन मान लो लेट ए बी वन लेट ए इज इक्वल टू वन जब ए वन है तो ए के जगह वन पुट कर दो तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन ए के जगह वन पुट कर दो तो बी भी तो वन हो जाएगा ना तो सी कितना हो जाएगा देखो तो टू सी इज इक्वल टू कितना है ए वन है ना तो टू सी इज इक्वल टू वन हो जाएगा ये टू को उधर ले जाओ तो हमको क्या मिल जाएगा C इज इक्वल टू वन बाई टू टू सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा वन बाई टू अब देखो इसको सॉल्व करते हैं इसको अब सॉल्व करते हैं ये मेरा तीन मिल गया अब ए बी सी तीनों का रेशियो निकालेंगे ए इज टू बी इज टू सी तीनों का रेशियो निकाल लो ए मेरा कितना आया वन बी मेरा कितना आया वन और सी मेरा कितना आया वन बाई टू अब हम बोले क्या थे फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए तो ए इसके नीचे भी वन इसके नीचे भी वन तो ये तीनों का रेशियो निकालो तो टू आएगा अब सब डिनोमिनेटर को टू करना है तो टू करना है तो इसमें वन में टू मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा नीचे टू मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको भी इसमें भी टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको भी टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब ये क्या हो जाएगा रेशियो टू बाई टू इज टू टू बाई टू इज टू वन बाई टू अब क्या बोलते तीनों में जो सेम होगा उसको काट देंगे देखो तो नीचे डिनोमिनेटर तीनों का टू टू है ये कट गया ये कट गया ये क्या क्या बचा ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू क्या गया टू इज टू टू इज टू वन टू इज टू टू इज टू वन तो मतलब ए मेरा टू होगा बी मेरा टू होगा और सी मेरा वन होगा तो पुट कर दो यहाँ पे ए के जगह पे टू बी के जगह पे टू और सी के जगह पे वन देखो तो बैलेंस हो गया अब चेक करो इसको उतार लेना चेक करो बैलेंस हुआ या नहीं एल एच एस आर एच एस एल एच एस में एच जी और ऑक्सीजन है आर एच एस में भी दो, दोनों एलिमेंट है एच जी इसमें कितना है वन मल्टीप्लाई बाई टू टू इसमें कितना है वन मल्टीप्लाई बाई टू टू और एच जी दोनों तरफ बराबर हो गया ऑक्सीजन कितना है वन मल्टीप्लाई बाई टू टू इसमें टू मल्टीप्लाई बाई वन टू दोनों तरफ बराबर हो गया इसमें मतलब बैलेंस हो गया क्लियर है अब ट्राई करना जो होमवर्क दिया है ना अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना ठीक है